আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আইটি ফি সন্ধ্যার সংবাদে সুচিলার মার্কেন্টাল ব্যাংক শেয়ার নামগুলো পুরোটা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমরা দুজন আমি আফসানা সুরাইয়া এবং আমি তানজিয়া জুথি এবার বিস্তারিত বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় গ্রেফতার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ দুপুরে এই আদেশ দেন আদেশে বলা হয় বাবার জিম্মায় জামিনে থাকা অবস্থায় মিন্নি গণমাধ্যমে কথা বলতে পারবেন না এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন নাজিফ ফরাইসি গত ছাব্বিশ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে কুপিয়ে হত্যা করা হয় আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির স্বামী রিফাত শরীফকে এর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় এ ঘটনায় রিফাতের বাবা আব্দুল হালিম শরীফ বাদী হয়ে বারো জনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করেন প্রধান সাক্ষী করা হয় রিফাত শরীফের স্ত্রী মিন্নিকে কিন্তু মামলার আঠারো দিন পর মিন্নির শ্বশুর মিন্নি স্বয়ং হত্যাকাণ্ডে জড়িত দাবি করলে তদন্ত ঘুরে যায় গ্রেপ্তার করা হয় মিন্নিকে পুলিশ জানায় জিজ্ঞাসাবাদে মিন্নি হত্যায় জড়িত বলে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন এরপর বরগুনা আদালত মিন্নির জামিন আবেদন নামঞ্জুর করলে তা হাইকোর্টে আসে সব দিক বিবেচনা করে আজকে রুল অ্যাপসলিউট অর্থাৎ জামিন মঞ্জুর করেছেন এবং বলেছেন যে মিন্নির প্রতি একটাই নির্দেশ সেটা হলো সে যাতে কোনো মিডিয়ার সামনে কোনো বক্তব্য না দেয় মিন্নি বিফোর এবং আফটার অকারে যে মেন কালপ্রেট যে ওয়ার নয়নবর তার সঙ্গে মিন্নি ফোনে মোবাইল ফোনে আটবার এবং ঘটনার পরে পাঁচবার টোটাল তেরোবার কনভার্সেশন হয়েছে তো একজন মেন কিলার তার সঙ্গে এরকম মিন্নির যে যিনি মোস্ট এগ্রিভ পার্সন সে তার ওয়া তার হাজব্যান্ড কিল্ড হয়েছে নয়নবন তার গ্রুপ করতে কীভাবে তার সঙ্গে কথা বলে তদন্ত চলাকালে মিন্নি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বরগুনা পুলিশ সুপারের এমন বক্তব্যকে দুঃখজনক বলেন আদালত এই প্রেক্ষাপটে তদন্ত চলাকালে গণমাধ্যমে কতটা বলা যাবে তা নিয়ে নীতিমালা তৈরি করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয় মেয়ের জামিন হয় মিন্নির বাবা খুশি হলেও হতাশ নিহত রিফাত শরীফের বাবা আমি ন্যায় বিচার পাইছি আমার অ্যাডভোকেটরা এটা তুলে ধরছে যেটা আমি যে ষড়যন্ত্রের শিকার এইটা তারা তুলে ধরতে পারছে বিদায় বিজ্ঞ বিচারক আমাদের প্রতি সদায় হয়ে আমার মেয়েকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ এই জামিন দেওয়ায় আসলে আমি একটু হতাশ হয়েছি এই কারণে যে আমি মনে করি হয়তো বা আমার মামলায় কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে বাধাগ্রস্ত হইতে পারে কারণ এই মেয়ে অনেক নাটক জানে আমার ছেলেটা প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা কোপাইতে আছে যে ওরে মারতে মারতে নিয়ে যায় আর ও পিছনে কীভাবে হাঁটতে হাঁটতে যায় ও কোনো স্ত্রী পারে না এরকম যে তার স্বামীকে মারতে আসে সে সুস্থভাবে পিছনে হাঁটতে আসে এইটা যদি সে যদি মদতদাতা না হইতো এটা কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের ছয় দিন পর দুই জুলাই মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহমেদ ওরফে নয়নবন্ড পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হন সুপ্রিম কোর্ট সহ দেশের সব আদালত কক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টানানো প্রদর্শন ও সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আগামী দুই মাসের মধ্যে দেশের সব আদালত কক্ষে জাতির জনকের ছবি টানানোর পরে এ ব্যাপারে হাইকোর্টে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে আইন মন্ত্রণালয় হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার অর্থ মন্ত্রণালয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল হাসান ও কে এম কামরুল কাদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন মহামান্য আদালত বাংলাদেশের প্রতিটি উচ্চ আদালত এবং নিম্ন আদালতের সকল বিচারিক আদালতের কক্ষের অভ্যন্তরে যথাযথ সম্মানপূর্বক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন এবার ডেঙ্গু প্রসঙ্গ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গেল চব্বিশ ঘন্টায় এগারোশো উননব্বই জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এ তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে ঢাকা ও রংপুরে দুজনের মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শারমিন নামে এক নারীর মৃত্যু হয় তার বাড়ি শরীয়তপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে বারো বছরের শিশু তার বাড়ি দিনাজপুর জেলায় এদিকে মানিকগঞ্জে এক হাজার সাতচল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে এদের মধ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ছাব্বিশ জন রোগী 
এছাড়া ফরিদপুরে পয়তালে সিরাজগঞ্জে ১৬ ও কুষ্টিয়ে বারো জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চট্টগ্রামেও চব্বিশ ঘন্টায় ত্রিশ জন রোগী শনাক্ত করা হয়েছে যশোরে পাওয়া গেছে চুয়াত্তর জন মেহেরপুরে গাংনির বিভিন্ন গ্রামেও ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাচ্ছে এই উপজেলায় এখন পর্যন্ত মোট একশো আঠারো জন রোগী পাওয়া গেছে তবে বরিশাল ও সিলেটে কমে আসছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনে চলছে পঞ্চম দিনের মতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস এবং সচেতনতা কার্যক্রম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ কার্যক্রম জোরালো করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে চলছে এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস কার্যক্রম চিরুনি অভিযানের সঙ্গে রয়েছে নতুন ওষুধ ছিটানোর কাজ চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নানা কর্মসূচি সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীদেরও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে স্কুল কলেজ বন্ধ রেখে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব না মূলত স্কুল কলেজ খোলা থাকলেই মূলত ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা সম্ভব কারণ আমাদের যে ছেলে মেয়েরা আছে তারা জানে যে ডেঙ্গুর উৎপত্তি স্থল কোন জায়গা থেকে যদি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয় এখানে তো তাহলে আবাসস্থল হয়ে যাবে ডেঙ্গু বিশেষ করে এটা অ্যাওয়ারনেসটা ছাত্রদের মধ্যেই কিন্তু বেশি কাজ করবে তবে নগরবাসীর সহযোগিতার ঘাটতির কথা জানালেন এই কাউন্সিলর ওদের কামড়াচ্ছে আমরা মারা যাচ্ছি এটা তো যে কোনো ঘরেই হইতে পারে যে লোকটা তার ডোর বন্ধ করে আমাদের সহযোগিতা করতেছে না তার ঘরেও কিন্তু কেউ না কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে তাই আমার এলাকাবাসীর প্রতি একটাই আহ্বান আমাদের সহযোগিতা করুন এদিকে রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে চলছে ডেঙ্গু শনাক্তকরণ ক্যাম্প উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকায় এডি স্মশা নিধনে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এটিকে সহজে দমন করা সম্ভব এবং সেই প্রস্তুতি জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা রাজধানীর আজিমপুরে একদিনের ব্যবধানে ডেঙ্গু জ্বরে প্রাণ হারিয়েছে দুই শিশু আক্রান্ত এলাকার বহু মানুষ স্থানীয়দের অভিযোগ মশা নিধন কর্মীরা নিয়মিত ওষুধ দিচ্ছেন না আর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জানান দ্রুত আজিমপুরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হবে ইস্ট্রাফিল বাবুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন দীপ্ত চন্দ্রপাল নয় বছরের শিশু স্বপ্ন কয়েকদিন আগেও এই ফ্ল্যাটটি মুখর থাকত তার চঞ্চলতায় এ কান্না শুধু স্বপ্নের জন্য নয় এ কান্না সব শিশুর জন্য ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত রোববার অকালে নিভে গেছে শিশুটির প্রাণ প্রদীপ এর একদিন পরেই পাশের বাড়ির তিন বছরের মেয়ে জেরিয়ানাও চলে গেছে না ফেরার দেশে স্বজনদের অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের উদাসীনতা আর এলাকা জুড়ে জমে থাকা পানিতে ব্যাপক হারে বংশ বিস্তার করছে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা আমার বাবা খুব নরম মনের মানুষ ছিল কখনো কারোর সাথে তুই মুই করে কথা বলতো না এই এলাকায় একটা পুকুর আছে এখানে এলো পুকুরে এলো ডেঙ্গু জন্ম নিতে আছে এইখানে তে লাবা এইখানে তে লাবা ঘরে 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 পচা যেতেছে আমার বাচ্চা গেছে আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয় আমি এই আপনাদের মাধ্যমে এটা জানাতে চাই যে জানাতে চাই আমি এতটুকু জানাতে চাই আর কারো বাচ্চা যেন নষ্ট না করে ওরা আমাদের পাশে একটা পুকুর এখানে হলো মশার উৎপত্তি স্থল ওটা শশাবাড়ি পুকুর বলা হয় এটাকে দীর্ঘদিন থেকে আমরা সিটি কর্পোরেশনে অভিযোগ করে আসছি বলে আসছি যে আমাদের এটা পরিষ্কার করে দেন এখান থেকে অনেক মশা উৎপন্ন হয় এলাকাবাসী জানান আজিমপুরের দায়রা শরীফ রোডে সাম্প্রতিক সময়ে সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কর্মীদের দেখা যায়নি মশাতে মাঝে 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 ধুমা দেয় বাড়ি বাড়ি আসে না এটা তো হয় না আমরা যারা পরিবার বদ্ধ হয়ে থাকি আমাদের বাসার সন্তানরা আছেন আমরা সারাক্ষণ আতঙ্ক হয়ে থাকি আমরা যে আপনার যে শিরোনি অভিযানের কথা বলছেন আমরা তার তেমন একটা উল্লেখযোগ্য সুফল পাইনি অভিযোগ মানতে নারাজ এলাকার অভিভাবক হাসিবুল রহমান মানিক তার দাবি প্রতিদিন দুইবার করে মশার ওষুধ দেয়া হচ্ছে আমরা প্রতিদিনই সকালে রুটিন মাফিক সকালে লার্ভিসাইড বিকেলে ফোকার দিয়ে থাকছি কিন্তু জনগণ যদি সতর্ক না হয় তারা যদি সহযোগিতা না করে আমাদের একা দ্বারা কখনোই সম্ভব হবে না এলাকার অপরিচ্ছন্ন ডোবানালার ব্যাপারে কাউন্সিলর বলেন বারবার বলার পরও জমির মালিকরা সচেতন হচ্ছেন না কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান তার যে পুকুরটা আছে ব্যক্তি মালিকানা যেখানে পর্যাপ্ত ময়লা ফেলে রাখা হয়েছে আমাদের ভ্রাম্যমান আদালত ধারা আমরা হয়তো এই সপ্তাহের মধ্যে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলবো আশা করি এই সচেতনার মাধ্যমে ডেঙ্গুর আয়ু অনেক কমেছে আরো কমবে এর জন্য আরো সজাগ হতে হবে দেবত চন্দ্র পাল আইটিভি ঢাকা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ফের আলোচনার জন্য বৈঠকে বসতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে চাইছি এমনটি জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মিয়ানমার রাজি হলে আলোচনার মাধ্যমে বৈঠকের স্থান ও সময় ঠিক করা হবে বলেও জানান তিনি বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকার বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে
গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন ডক্টর আব্দুল মোমেন এক ঘন্টা ব্রিফিং এ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মিয়ানমারের বিভিন্ন অসহযোগিতার কথা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারকে বাধ্য করতে আন্তর্জাতিক মহলকে আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারা সবাই আমাদের সাথে একমত যে এই যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের প্রত্যাবর্ষণ হচ্ছে গিয়ে একমাত্র সমাধান যে মায়ানমার এবং বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র দুই দেশই আমাদের বন্ধু আমরা বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে এই সমস্যা কিভাবে দূর হয় সেই জন্য আমরা একটা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আপনাদের সাথে একযুগে কাজ করব আমরা ডেট টেট ঠিক করিনি উনি আমার সাথে দেখা করেছেন এখন উনি মায়ানমারের সাথে আলাপ করবেন এবং তারপর আমাদের জানাবেন দু হাজার একুশ সালের জুনের মধ্যে পদ্মা সেতু খুলে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন স্বপ্নের এই সেতুর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে যেভাবে কাজ এগোচ্ছে তাতে দুই হাজার একুশ সালের জুনের মধ্যেই পদ্মা সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হবে দুপুরের সচিবালয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা জানান ওবায়দুল কাদের বলেন মূল সেতুর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি তিরাশি শতাংশ আর্থিক অগ্রগতির বাহাত্তর শতাংশ নদী শাসন কাজের অগ্রগতি বাষট্টি শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতির আটচল্লিশ শতাংশ শেষ হয়েছে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি হচ্ছে আর্থিক অগ্রগতি মূল সেতু সবকটি পাইল ড্রাইভিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিয়াল্লিশটি পিআর এর মধ্যে একত্রিশটি পিআর এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বাকি এগারোটির কাজ চলমান আছে এবং ডিসেম্বর शासनामले रोहिंगा आसले सफल भाव तरफ मियानमारे पाठानो आवामी लीग नैतिक भाव अनेक दुरबल हो पड़े तरह पर करते शक्ति न সাহস দরকার বলেও মনে করেন তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে কবি নজরুলের প্রয়াণ দিবসের আলোচনায় এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল যাদের নিজেদের কোন কিছুই নেই ফ্যাসিস্ট গণবিরোধী মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে এবং তারা আজকে তাদের হাত আজকে মানুষের রক্তে রঞ্জিত তাইকে পরাজিত করতে কিন্তু এখন যেটা দরকার সেটা শুধু সাহস শক্তি এবং মনোবল এবং এক লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া ওনারা পারছেন না দে আর ফেলিং আমরা পেরেছিলাম উনিশশো আটাত্তর সালে এই রোহিঙ্গারা এসছিল একইভাবে তখন প্রেসিডেন্ট দেওয়া রহমান সাহেব প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিয়ানমারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তিনি সমস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এদিকে নির্বাচন ও আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি উন্মাদের মতো ইস্যু খুঁজছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে বিএমএ মিলনায়তনে শোক দিবসের আলোচনায় তিনি একথা বলেন এদিকে এক পেশে নয় সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি কে রিপোর্ট প্রকাশের অনুরোধ করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বিস্তারিত থাকছে সোহেলানা রিপোর্টে দেশে বিএনপির মতো সবচেয়ে ব্যর্থ বিরোধী দল আর নেই দাবি করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচন ও আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এখন রোহিঙ্গাদের উপর ভর করেছে দেড় বছর বেগম জিয়া কারাগারে দেড় মিনিট তারা রাজপথে আন্দোলন করতে পারেনি নির্বাচনে তারা ব্যর্থ আন্দোলনেও ব্যর্থ সর্বশেষ বন ও পরিবেশ উপকমিটির আলোচনায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন বিএনপির উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করলে দেশ এগিয়ে যাবে এই বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিণত করার পাকিস্তানের সেই স্বপ্ন বাস্তবের জন্য তাদের এদেশীয় এজেন্ট এই বিএনপি জামাত অশুভ শক্তি এখনো তৎপর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন দশম জাতীয় সংসদ নিয়ে টিআইবি তাদের এক পেশে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমালোচনা সেটি কখনো কাম্য নয় পার্লামেন্ট সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে প্রবণতা এটি গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয় 
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন দলীয় ঐক্য থাকলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মিশে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সোহেল রানা আর টিভি ঢাকা আগামী এক অক্টোবরের মধ্যে দেশের সব বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু করতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান ড শাহজাহান মাহমুদ দুপুরে প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাডকো নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ বাস্তবায়নে দ্রুত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচারে আসতে পারস্পরিক সহযোগিতারও তাগিদ দেন তিনি বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবির বাবলু উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতার হত্যাকারী অবশিষ্ট খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে রাজধানীর ফার্মগেট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতার চুয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে তিনি এই কথা জানান এ সময় মন্ত্রী বলেন পনেরো আগস্ট যারা জন্মদিন পালন করে বুঝতে বাকি নেই তারাই এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল তিন জেলায় কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তিনজন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দাবি নিহতদের দুজন মাদক ব্যবসায়ী ভোরে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুরে র্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হন ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের দাবি করেছে র্যাব কুমিল্লা সদর উপজেলার টিক্কারচরে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে রাসেল নামের একজন মারা গেছেন রাসেলের বিরুদ্ধে দশটি মামলার ছিল এছাড়া গাজীপুরে কথিত বন্দুক যুদ্ধে একজনের মৃত্যু হয়েছে নিহত ব্যক্তিকে মাদক ব্যবসায়ী বলছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সভারের আশুলিয়ায় দুটি বাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও চারজন ভোররাতে নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কের আশুলিয়ার কবিরপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় কবিরপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি বিকল বাসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য আরেকটি বাসের সঙ্গে বাধার সময় যাত্রীবাহী অন্য একটি বাস ধাক্কা দেয় এতে জলিল ও জাহাঙ্গীর নামে দুজন ঘটনাস্থলে মারা যান তাদের বাড়ি পাবনায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একশো সাঁত্রিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটায় ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এজিডি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মিলে উন্নয়নের নামে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকা চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জহির রায়হান সোহেলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসেল অমি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ বাস্তবায়নের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কিছু দুর্নীতিবাজ স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোতে ম্যানেজিং কমিটি থাকা সত্ত্বেও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে একটি নির্দিষ্ট দোকান থেকে বিদ্যালয়ের সব উপকরণ কিনে তা বাজার দরের চেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ বেশি দেখাচ্ছেন প্রধান শিক্ষকরা এছাড়াও পরীক্ষার উদ্বৃত্ত টাকা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভাগাভাগি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন তারা এছাড়াও তিনি ফরিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হয়েও কখনো কোনো ক্লাস নেন না তবে এসব অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তা অস্বীকার করেন উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সঠিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন 
ভুক্তভোগীরা পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া ও শহীদ পীর মোসলে উদ্দিন আহমদ আবু বকর মিয়ার জীবনী আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ফরাইজি আন্দোলন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ফরাইজি আন্দোলনের সভাপতি হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান পীর সাহেব বাহাদুরপুর এ সময় সংগঠনের মহাসচিব আজিজুর রহমান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মধুমতি ব্যাংকের সঙ্গে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর স্বাক্ষরিত হয়েছে এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত মধুমতি লাঞ্চ ব্যবহার করার সুবিধা পাবে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের গ্রাহকরা সকালে মধ্যি ঝিলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মধুমতি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিল আজম এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম কামাল হোসেন সহ দুই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দেশ বিদেশে সমাদৃত যশোরের জামতলার রসগোল্লা যার পরিচিত নাম সাদেক গোল্লা তেষট্টি বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে রেখে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে এই মিষ্টি প্রতিদিন হাজারো মানুষ ছুটে আসেন মিষ্টি কেনার জন্য যশোর প্রতিনিধি বি এম ফারুকের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান যশোর শহর থেকে প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার দূরে জামতলা বাজার এই বাজারে উনিশশো সালে চায়ের দোকানদার মরহুম শেখ সাদেক আলী প্রথম এ রসগোল্লা তৈরি করেন যা জামতলা রসগোল্লা বা সাদেক গোল্লা নামে পরিচিত বর্তমানে সুনামের সাথে বাবার রেখে যাওয়া এ ব্যবসাটি আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তার ছেলেরা প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ হাজার সাদেক গোলা তৈরি করেন কারিগররা যা দুপুরের আগে বিক্রি হয়ে যায় স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত দেশি গরুর দুধ চিনি আর জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয় বলে জানান কারিগররা ফলের দুধে সানার মিষ্টি বানায় এতে কোনো ভেজাল নেই শুধু সুজি দিলে মিষ্টিটা খাওয়া যায় সুজি না দিলে মিষ্টিটা খাওয়া যায় না আমাদের শুধু চিনি শিরা দিয়ে এই মিষ্টিটা তৈরি হয় এটা তবে খাটি দুধের মিষ্টি ফার্ম থেকে দুধ আসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই মিষ্টি তৈরি করা হলেও স্বাদের কারণে যশোরের সাদেক গোল্লাই সেরা বলে জানায় ক্রেতারা চার প্রকারের প্যাকেটে সরবরাহ হয়ে থাকে সাদেক গোল্লা এর মধ্যে পাঁচ টাকা দরের বিশ পিস দশ টাকা দরে দশ পিস এবং বিশ টাকা দরের পাঁচ পিসের পলিথিনের প্যাকেটে থাকে এতে কোনো কালার কোন রং কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো কিছু কখনোই পাওয়া যায়নি এবং আমরা কখনো ইউজ করি না যে কারণে উচ্চ মহলে সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এই মিষ্টির চাহিদা আছে এবং অর্ডারপাতি আসে সরকারের সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জামতলার মিষ্টি একটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা মৌসুম রহমান আর টিভি দর্শক সন্ধ্যার সংবাদ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডাল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটাল এতক্ষণ সঙ্গে থাকা অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে